ሶደሬት ዩ አሜሪካ ውስጥ ዳሎ ብላ ገንዘብ ያጭበረበረችው ምን አይነት ኢትዮጵያዊ ሴት ብትሆን ነው ብለን سنጠይቅ ቆይተናል ታዲያ መልሱን ታዲያ መረጃውን ታዲያ ሙሉ ዘገባውን የምታገኙት ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ከመጀመሩ ከስሙን ደረጃ ፕሮግራም ይሆናል ኖሆ ኢን ኖ ፕሮግራም አሜሪካ ውስጥ ዳሎ ብላ ያጭበረበረችው ኢትዮጵያዊት ምን አድርጋ ይሆን ብሎ ፈትሾ ወድናንተ ለማدرس ሲማ ሰዓቱን እየተጠባበቀ ይገኛል አሁን ሰዓቱ ይስሙን ደረጃ ነው አመሰግናለሁ መሴ አሜሪካ ሲባል ዲ በርካታ ዜጎች ልብ ይደነግጣል አውሮፓም ቢሆን አውስትራሊያም ቢሆን መሴ እናልባት የኑሮ ምንም ውጭነት ኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖራቸው ይችላል እነዛ ሰዎች ነገር ግን አሜሪካን የማይት ህልም ብዙ ሰው ይኖርዋል በዚህ በዲሞክራሲው ሚዲያዎቻቸው በፈጠሩት ተጽኖ ብቻ አሜሪካ በሁሉም ነገር እስከ ጥግ ምቹ ሀገር ታድርጎ ይመስላል ነገር አለ ከዚህ ባለፈም ደግሞ መሴ እንደውም አገላለጻላቸው እያንዳንዱን ግዛቶቻቸው በጻይ ነው የሚመስሉት አንድ ጽሁፍ እየተመለከተኩ ይለዚህ ፕሮግራም ማዘጋጃ 50 አንደኛው ጸሃይ ፈክታ ተወጣለች ይላሉ ዋሽንግተን ዲሲን ግዛት የማድረግ እንቅስቃሴ ነውና 50 ኡንም ጸሃይ ብለው ጠርተዋል 50 አንደኛው ደግሞ ጸሃይ ተወጣለች ይሄ እንግዲህ ስለ ራሳቸው ራሱ ብራይት የሆነ እይታን ያላቸው ይሄም ይስባል ምናልባት እኮ እዚህ ምትበላውም እዛም ምትበላውም ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል ግን ከፍ አድርጎ ስታንዳርዱን ራሳቸውም ስለተቀበሉት ዓለም እንደዛ እንዲያስባቸው ሚዲያዎቻቸው በደም ብስሏቸዋል እዛ መግባት ማለት ሁሉ ነገር ስኬታማ እንደሆነ እንደውም አንዳንዶች ናቸው መስ ከዚህ ሄዶ ከኢትዮጵያ ምን አለ ያንኑ እንጥይ ባሉጣው ኖሮ እዚህ ይሻልኝ ነበር ይላሉ 20 15 አመት ለፍተው ጃቸው ላይ ጠብ ያለው ነገር የፈጉበትን ያል ሳይሆን ምናልባት ከሀገር ውስጥ ሲወጡ የዛሬ 20 አመት የነበራቸውን መኪና ሸጠው ቤት ሸጠው ሊሆን ይችላል ይወጡትና ያ ያ ነገር ብዙም ያበሳጫቸው አሉ እንደዛም ሆኖ ግን አሜሪካ መሴ በብዙ ይዘን እንግዲህ እንደ 50 አንደኛው አጻይናት እዚህ ለግን መሴ አንተ ብቻ ነው መሰለ የስደት ሁሉ መጨረሻ አሜሪካ ነው ይላሉ እውል አሁን ኢትዮጵያ ቢራይ ቡድን ተጫዋቾች ጣሊያን ላይ ከስር በላይ ባንድ ጊዜ ጠፍተው ነበር እንደዚሁም እንግሊዝ ውስጥ ያሉ ፈረንሳይ ውስጥ ያሉ ደቡብ አፍሪካ ያሉ ኢትዮጵያኖች በኑሯቸው ሚላኖ ውስጥ በነበረው በጊዜ እኮ እዛው ቢራይ ቡድኑ ጠፍቶ ብዙ ቋንቋን ሁሉ የጣሊያንኛ መናገር ቻለው ጥሩ ስራ ጥሩ ቤት ኖሯቸው ከነት ዳር አጣማሪዎቻቸው ግን መሄድ የሚፈልጉት ወዲት መሰለ ብዙ እኮ ገንዘብ ያጠራቀሙ ነው በጣሊያን ውስጥ ብዙ ይሮ አላችሁ ይከፈላችኋል ህክምና ሙሉ ነጻ ናቸው ግን የስደት መጨረሻ የት ነው ተብሎ ይታሰባል መሰለ አሜሪካ ናገር እና ሰዎች አሁን ብዙ ተጫዋቾች አሁን ስማቸውን እንደው በሚዲያ መጥራት ቢያስቸግርም ለሳን ፍራንሲስኮ ፍሬስኮች ይባላሉ እንደውም 2009 ላይ ቺካጎ ነው የኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ሰሜን አሜሪካ ፌዴሬሽን በስፖርት እና ይባላል ነው ኤስኤፍኤ ይባላል ቺካጎ ላይ ነው 2009 በፈረንጆቹ ያዘጋጀው ሳን ፍራንሲስኮች ለፋይናል ደርሷል ሳን ፍራንሲስኮ ለፋይናል ሲደርስ ወደ ቺካጎ የመጣው 36 ሰዓት ድራይቭ አድርገው ነው ባለፈው ማውሪቻቸው አለው ደያ ሳድኛ የቅዱስ ጊዮርጊስ ግርኳስ ክለብና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በረኛ ነው በአርጀንቲና ሳልታ ላይ ወደ ሄዶ የኢትዮጵያ ወጣት ቡድንም በረኛ ሆኖ ሄዷል ደያ ሳድኛ ያን ጊዜ ለምን እንደነው 36 ሰዓት ድራይቭ ያደረጋችሁት ብዬ ጠይቃቸው ነበር ምክንያቱም 36 ሰዓት እንዴት እንደዳለ መተስ እንዴት ተጫውታለ ለምን እንደነው አጭሩን ያንድ ሰዓት የአውሮፕላን መንገድ ያልመረጣችሁት ከሳን ፍራንሲስኮ ከብራብ ከዌስተርን ካሊፎርኒያ ወደዚህ መምጣት በጣም ከባድ ነው ወደ ከዌስት ወደ ኢስት ነው የመጣችሁ በሙሉ ከጣሊያን የመጡ ናቸው አብዛኞቹ ኢትዮጵያን ቢራይ ቡድን ይቀርሙ ተጫዋቾች ግብዣ አድርገውላቸው ሳን ፍራንሲስኮች መጣዋል ግን ደግሞ ሙሉ ዶክመንት ስለሌላቸው አሳይለም ስለጠየቁ ዘይ ነው ወረቀታቸው ስለተያዘ መግቢያ ወይ አይዲ ሊኖር ይገባል ወይ ፓስፖርት ሊኖር ይገባል አውሮፕላን ላይ ለመሳፈር ይሄ ስለሌላቸው ከ11 በላይ ተጫዋቾች በባስ አንድ ላይ መምጣትን መረጡ እና ለዚህ ነው ሁለት ሻትል ባስ ሞልተው አብዛኛውን ሰዓት ለያስነዳ ቢ ይሄ ነገር ሲያጫውቱ ይነበረ ምንድነው ለምንድነው ጣሊያን ውስጥ ያልተመቻቹ ሃልኳቸው አይ አይደለም ተመቺቶናል ህክምና ምነጻነን ባለቤትም ትዳር መስርቼ ወልጅ ያለው አለኝ ከጣሊያን ወደ አሜሪካ ይገባው ወደ ሳን ፍራንሲስኮ ግን ምንድነው የስደት ሁሉ መጨረሻ አሜሪካ ነው ብለው ስለምናምን እዚ መጣ መጨረሻ ላይ ደግሞ በመጨረሻው የተገኘው ማጣሪያ ማብራሪያ ኢንቨስቲጌሽን ምን እንደሆነ ታቃለ የስደት ሁሉ መጨረሻ አሜሪካ ማደለም ካንዱ ስቴት ወደ ሌላው ስቴት ይሁን አንዷን ይወዳታል ለምሳሌ ሲማ አይሲን ወደድ ካደለም አንተ ሲያትል ኤልሲ ዳላስ ናት የኤልሲ ስራ ከሆነ 
ጥሩ ገንዘብ የሚያመጣው በነርሲንግ ወይ ምናም በሰዓት 50 ዶላር የሷ ከሆነ እንደምታረክታ ቃል አንተ ነ ወደ ኤክሲ ወደ ዳላስ ሙቭ መታረገው አሁን የስደት መጨረሻ አሜሪካ ነው ተባለና ለካ አሁንም ሲጣራ የስደት መጨረሻ አሜሪካ አይደለም ካንዱ ስቴት ደሞ ወደ ሌላው ስቴት ሙቭ ማድረግ አለ ይባላል እኔ ግን ኡነቱ ለንገር ሲማይ አንደ ቦ አፍሪካ ቀበቶ ደው አፍሪካ የቆዳ ውጤቶችን የሚሰራ ኢትዮጵያዊ ልጅ ዛም በነበርኩበት ተመላልሽ ያለው ለብዙ ለዚሁ ጨዋታ ያለም ወንጫ መዛ ነው ባለፈውም ሳጫውታችሁ ነበር 2010 እና ሲያጫውተኝ ብዙ ገንዘብ ነበርዎቹ ላይ አሜሪካ ከሄደ በኋላ ግን ያ ሁሉ ኖሮ ያ ሁሉ ገንዘብ አቶ ከዚሩ ጀምሪ ምን መሆን ይነው ያን ገንዘብ ይሽ ወደ አሜሪካ ሳይሆን ያን ገንዘብ ይሽ ወደ አገሪ በገባ ኖሮ ዛሬ ግራውንድ ፕላስ 12 ሆቴል ይሰሩትን የኔ ጓደኞችን አብር ይሰራችል ነበር ይላል ሰው ሁሉ ይሰሰታል ግን ይመኛል ሁሉ ጊዜ ሚረክማት ጣቱን ሚቀስርባት ወደ አሜሪካ ነው ሚመኛት ሚመኛው ሰው ለሚሄድ ለዛ ነው እንጂ የተሻለ የስደት መጨረሻ አርገን ስለወሰድ ነው ነው እንግዲህ መሰ ይሄኛው ሐሳብ ደግሞ ሁሉ ሁሉም ሰው ጋር አለ የስደት መጨረሻው ነው እንጀራ ገኝበታለሁ ነከሪ ተለውጣዋል በተለይ ደግሞ አሜሪካ ያለ ሰው የሆነ ገንዘብን ሲልክ በጣም በድሎት እንደሚኖር ነው አካቢ ሰው የሚያስበው ባለፉም ደግሞ መሰ ያወራ ነው ነገር አለ ዶላር እንደ ፋንዲሽ አይፈካል ተባብለ ነበርና ምናልባት እሱ ሲልክ ቤት ውስጥ ያለበሩ ቁሳቁሶች ይገዛሉ የጉሮቤስ ሰው ያንን ነገር ከታል ያለውን ነገር ሸጦ በቃ ለጂን መልአክ አለብኝ ብሎ እንዲያስብ ይገደዳል ማለት ነው ያ ገንዘቡን እንዴት እንደሚልክ ምን ሰርቶ እንደሚልክ አይናገርም ነገር ግን ገንዘቡ ሲመጣሶ ይመለከታልና በብዙ ሰው ህልም ውስጥና ለብ ውስጥ ቃውን ሸጦ የሙጣት ስሜትን እንዲያስብ ያደርጋል ተምሬ ይለወጣለው ሲጋባ ያው አንድ አንዱ ጉምን እንደመዝገን ይሆንበታል ያሰበው ነገር እንደጠበቀው አይሆንም እንቀልፍም ይለም በአግባቡ ኢትዮጵያ ውስጥ የዚህን ያል ቀርቶ ትንሽ አንድ አራተኛውንም በሰራ ለወጥ ነበር የሚለው ነገር እንዲያስብም ይሆን በርካታ ሰዎች አሉና የዛሬውን ታሪክ ስናወራ መስ ቢያንስ በርቀት ወይ በሰው በሰው የሚያቆጣ አንድ ሰው እንዳለ አድማጮቻችን ማሰብ ይችላል ይቻላል ከዚህ ባለፈ ወይ መንገዱን ጀምረው ያቆሙም ሰዎች አሉና እንኳን ቀረብኝም የሚሉ ሰዎች አሉ በዚህ ግን ጉዳይ ላይ መስ የምንመለከታት ወይ ዘሪት ፋና ደባሳ ትንሽ ታሪኳ ወጣ ያለና አስገራሚ የሆነ ጉዳይ አላት ወይ ዘሪት ፋና ደባሳ ትባላለች እሷ ይሄንን የወንጀል ድርጊት የፈጸመችው ከዚህ በፊት ከምንን አቀርባቸው የወንጀል ድርጊቶች ትንሽ አስገራሚና ወጣ የሚለው ነገር በቃሊቲ ማረሚያ ቤት ውስጥ ሆነ ነው ይሄንን ወንጀል የፈጸመችው የቃሊቲ ማረሚያ ቤት ውስጥ በወንጀል ድርጊት ውስጥ ተከሳ በኋላ በምን ተከሳ ሲቸይ መጀመሪያ ወንጀል ላይ በኋላ ላይ መጣበታለሁ አሁን ግን ከሁለተኛው ወንጀል የተገናኘንበት ይሄኛው ስለሆነ ማለት ነው መስየ ይቺ እንግዲህ ፋና ታብላ የምትጠራው ወይ ዘሪት ፋና ደባሳይ ታብላ የምትጠራው ቅል ግለሰብ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ክልል ልዩ ቦታው ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ውስጥ ሆና በደረጃበት ጊዜ ሌላ እንግዲህ ታራሚ ለመጠየቅ የሚመጣውን አቶ ሙላቱ ንጉሴን ታገኛለሽ ማለት ነው እሷም ተጠይቃ ሲመጣ ከሚል የሚጠይቁትን ሰዎች ለመገናኘት ቅናሜና ሁድ ስትወጣ እሱን በተደጋጋሚ የማግኘት እድል አላት በዚህ ጊዜ ሁሊ ፋና እንደምታሰራው በአካባቢያችን ያለው ሰዎች እንደሚያቁትም ከሆነ እኔ የአሜሪካ ዜግነት አለኝ በጥቂት ወንጀል ነው ጋብቼ እዚ ማረሚያ ቤት እኩል ይሆንኩት እንጂ ከናንተ ጋር ወጥቼ ሄዳለሁ የሚል ነገሮችን በብዛት እንግዲህ የማስነገርና የአሜሪካ ዜግነት እንዳላት በማረሚያ ቤት ውስጥ ለሰራችሁ ወንጀል እስከምፈጽም ድረስ ቆይቴ በዚህ ነው ብላ የምትናገርናትና አሜሪካይቱን ከኛ ጋር አስራለሽ ብሎ ሰዎች እንዲያስቡ አድርጋ ትልቁን ስል ሰርታ ጫርሳለሽ ማለት ነው ይሄንን ደግሞ በትክክልም ያመነው አቶ ሙላቱ ንጉሴ ይሄንን ሲሰባ ከሷም ጋር እንግዲህ መቀራረቡ ነገር ይፈጠራል ይሄ ብቻ አይደለም ከማረሚያ ቤት ሶጣ አግብቼ ጎዳሜርካ ውስጥ ዳhallው ሙሎጪውን ግን ተشافናለ የሚል ጥያቄ ታቀርብለታለሽ በዚህ ጊዜ እጅ በጣም ደስ ይሰኛል ማረሚያ ቤት ይሄደም ተመላልሶም ጠይቋታል ከዚህ ባለፈም ደግሞ አግብቼ ውስጥ ዳhallው አንተ ሜጆን ብቻ ነው ተشافነው በኔ አሜሪካዊነት ተጠቅመት ሄዳለ የሚለው ነገር ትነግሯለች በዚህ ጊዜ በዚህም በጣም ይደሰትና ይስማማል ይንን ተከትሎ ታዲያ አግብቼ ወስዳለሁ እንዳለች በቂርቆስክ ፍለ ከተማ ወረዳ 7 ክልል ይወታው ኢትዮጵያው ቴሌፎን ለፊት ለጉዳይ ማስፈጸሚያ የሚሆን በማለት 270 ሺህ ብር ተቀበለዋለሽ ማለት ነው ይሄ ማለት በመጀመሪያ ወንጀል ተ10 ዓመት ከተፈታች በኋላ ከልክ ቃሏን ጠብቃ ከማረሚያ ቤት ሶጣ አግብቼ ወስዳለሁ እንዳለችው 270 ሺህ ብር ተቀበለዋለሽ ቦታውም ደግሞ ኢትዮጵያው ቴሌፎን ለፊት ለጉዳይ ማስፈጸሚያ የሚሆን በማለት ነው እንግዲህ በመንገድ ላይ ይገንዘብ ቀብብሎሽ የተደረገው ይሄ ሲሆን የባንክ እንግዲህ መንገድን አልተከተለም ቀጥታ ገንዘቡ 270 ሺህ ብር ወጥቷል ማለት ነው ይሄ ከተደረገ ደግሞ 
ካናቶች ልጁነት በኋላ ለቪዛ ማስመቻ የሚሆን በማለት 30 ሺህብር በድጋሚ እንዲልክ ተጠይቀዋለች ይሄንን እንግዲህ 30 ሺህብር ይልካል አሁንም ወደ አሜሪካ ኤምባሲ ያልገባም ሌሎች የሚያስፈልጉትን ፕሮሰሶች አልተመለከተም ለመጀመሪያው ጊዜ 200 ሺህብር 270 ሺህ ለጉዳይ ማስፈጸሚያ ሁለተኛውን 70 ሺህብር ደግሞ ለቪዛ ማስመቻ በሚል ተቀበለዋለች 270 ሲደመር 30 አሁን 300 ሺህብር ላይ ደርሷል እንግዲህ ቪዛው የሚመጣው እሱ ኤምባሲ ሳይገባ ፋይሉ ገብቶለት ይመጣል የሚለው ነገር አሳምነዋለች ወይ ሜትሳሳት አመነት እንዲያድርበት አድርጋለች ለሶስተኛ ጊዜ ደግሞ ይከተፈጸመ በኋላ ለአውሮፕላን ቱኬት መቅረጫ በማለት 31151 ብር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል አዝሬት ወይም አዳማ በሚገኘው ብራንች እንዲገባ ታደርጋለች አሁን በአጠቃላይ የገንዘብ መጣኑ በከፍተኛ ደረጃ ጨምሮ 331 ሺህ ይደርሷል ጉዳይ ማስፈጸሚያ የቪዛ ማስመቻ ሶስተኛ ላይ ደግሞ 31 ሺህ ደግሞ የቦክቱ ደግሞ ተመን ነው 31 ሺህ 551 የደርሶ መስኬት ነበር የተቆረጠው ያንን ተከተለው ይሄንን ከፍሏል በአራተኛ ደረጃ ደግሞ 1 ሺህ 500 ብር ደግሞ እንደዚሁ ለማህተም ማስመቻ በሚል በድጋሚ ትቀበሏለች 1 ሺህ 500 ብር ነው ድጋሚ ደግሞ የካርኒ በሚል 3 ሺህ ብር ተጨማሪ ገንዘብ በአዋሽ ባንክ በኩል እንዲገባ ይደረጋል በድምሩ 336.51 ብር በመፈጸም እንግዲህ አጠቃላይ ገንዘቡን ተቀበለዋለሽ ማለት ነው ይሄንን ካደረገሽ በኋላ እንግዲህ ወይዘሪት ፋናም ከአቶሙላቱን ጉሴ ትደበቃለሽ ማለት ነው በዚህ ወቅት እንግዲህ 336.51 ብር የሚጠጋውን ገንዘብ ከተቀበለች በኋላ ስትሰወርበት አቶ እንግዲህ መዳኩ አቶሙላቱ በጉዳዩ በጣም ይደናቀጣል እንደተሸወደ ይገባዋል ማለት ነው ወይዘሪት ፋናን የማፈላልጉ ስራ ይቀጥላል በዚህ ጊዜ ግን ያፈላል ያገኛ ተፈጽሞ አልቻለም መጨረሻ ላይ ግን በተላከችበት ባንክ ገንዘቡን በተቀበለችበት አድራሻ በማድረግ እሷን ማግኘት ተችሏል በተለይ ትንንሾቹን ገንዘብ ነው በሚገርም ሁኔታም ትንልቆቹን ገንዘብ በእጅ ነው የተቀበለችው እንደነ 3000 እንደነ 2000 ያሉትና የቲኬት ተብሎ 31 ሺህ በባንክ በኩል ስለነበረ ያንን ገንዘብ ደሞ ለማውጣት የሰጠቻቸው መጣውቂያ ነበርና በዚህ መሰረት እሷ በቁጥጥር ስር እንድትውል ያደርጋታል ፖሊስ እሷን በቁጥጥር ስር ለማዋል ያን ያህል አልቸገረውም ነበር እንደዚህ እንግዲህ ማስረጃ በማጠናከር በቁጥጥር ስር ያውላታል ይሄንንም ተከትሎ ታዲያ ጉዳዩዋ በፍርድ ቤት እንዲታይ ይደረግና በልደታ ወንድ ወንጀል ችሎት በተከሰሰችበት ክስ ጥፋተኛ ሆና ተገኝታ ሁለት አመት ከዘጠኝ ወር በቀላል እስር እንድትቀጣ ውሳኔ ይተላልፍባታል ታዲያ እቺ ሴት ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ውስጥ ሆና ነው ይሄንን ወንጀል የፈጸመችው ብለናልና ለምን እዛ ማረሚያ ቤት ውስጥ በመጀመሪያ አስገባች የሚለውን ታሪክ መמלከት ይኖርብናል ከዚሁ ድርጊት ጋር በተያዘ በመጀመሪያ ደረጃ በዚህን ያህል የገንዘብ መጠን በተመሳሳይ ሌላ ግለሰብ ላይ አሚር አግብቼ ካሜርካ ውስጥ አለው በማለት ተከሳም ማርሚያ ቤት የገባይ ሴት ነበርች ይሄንን ወንጀል ስትፈጽም በድጋሚ ነበር የፈጸመችው በዚህ መሰረት እንግዲህ ተቀጣ የእስር ጊዜዋን ጨርሳ የወጣይ ሴት ናትና አሁን ለሁለተኛ ጊዜ የተፈጸመ ወንጀል ሆኗል ሁለተኛ ወንጀል ላይ እንግዲህ ያው የእስር ትዛዙ ያነሰበት ጉዳይ በማርሚያ ቤት ውስጥ በነበረችበት ጊዜ በጤና ኮሚቴ በመደራጀት ህሙም ማለን በመርዳት አስተዋጽኦ ትታደርግ ነበርም ይሄን ዳንድ ማቅለያ ተይዞላታል ከዚህም ባለፈ ደግሞ የተቀጣችበትን ነገር ተጸጽታ ከመጣቷም ባለፈ የስኳር ህመምተኛናት የህመምተኛን የሚል ማስረጃ በማቅረብ ወይተነሳ በሁለተኛው ዙር ቅጣት ላይ ሁለት አመት ከ9 ወር እስር እንድትቀጣ ውሳኔ መተላለፉን የፌደራሉ ከፍተኛ ወንጀ የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድ ወንጀል ችሎት መረጃው ላይ ይፋ አድርጓል ለመረጃው እንግዲህ የልደታ ምድ ችሎትና መሰግናለን ከዚህ ጋር ግን በተያዘ መስየ ሁለት ነው በተመሳሳይ ጥፋት እንግዲህ ሁለት የተለያዩ ሰዎችን ያታለለችውና ይሄ የምናዘዋውራቸው ገንዘቦች ላይ ጥንቃቄ አለማድረግ ከዚህ ባለፈም ደግሞ ማንንም ሰው እንግዲህ አሜሪካን ቪዛ ወይ ማተሙን ይዞ በአደባባይ ላይ አደባባይ ይዞ የሚዞር ጉዳይ እንዳልሆነ መኪና ላይ ሆኖ 270 ብር ተቀባበሉት እንዴ እንደው አልጨከነችበት ምንጂ ገፋ በታደርግ ድግስም ድግስ ምክንያቱም ለኤምባሲ የሚገባ ቪዲዮ ያስፈልጋል ብትለው ሰንጋኮ ጥሎ ኩል ተበላ ነበር እንዲሁም ስኳር ስላልባት ብዙ ተናላለች ምንጂ በጣም ከባድ ነው መስሄ ባሁን ውጪ ልምዱ አላት በደንብ ኤክስፒሪያንስ ውስጥ ስላላት ያኔ ባንዱ ተባነ ነበርት እንጂ ሁለት ሶስት ሰው ነበር እንግዲህ ለማድረግ አቀረ የነበረው ሳስበው ምክንያቱም የሆነ ገንዘብ ይጂ የሚመጣው ነገር ቀበላሉ አይነት ይመስላል ምክንያቱም በመጀመሪያው ሞከረች በቁጥጥር ስር ስትውል እንደማያስኬዳት ነው አይደለም ረዳት ያለበት አሁንኛ سنናስበው ነገር ግን ውጪ ዝግጅ ሆነ ሰዋል አሜሪካ ሜድ የሚፈልክ ሰዋል ቤትም በባሌም ይሁን በቦሌ የሆነ ሰው ጨርስላለው ካለው 
ለመፈልስ ግጁ የሆነ ብዙ ሰው አለ ማለት ነውና እቺ ሴታው መጨርሻ ላይ ሲማ እንደነገረን በጥቃቅን ገንዘቦች ነው የተነቃባት እንጂ በብትሰወር ለተወሰነ ጊዜ እንግዲህ ገንዘቡን ቦታ ቦታ አስከታት ይዘው መላመላ አስከትለው ድረስ ቢያንስ ሁኔታዎቹ መሸወርት ይችላል ነበርና አሁን ላይ ያለን ያለን የመረጃ ክፍተትን ያሳያል አንደኛ ቀደም ሲልም እንደተባለው ውጪ ሁሉ ነገር መልካም እንደሆነላችሁ የማሰብ በመና አይነት ሩቲን ውስጥ ገብተው የመሴ ብዙ ጊዜ እንደምትተለው አይተህም በመምጣት የሰዎችን ልምድ በመናገር እዛ ሄደው ምን አይነት ችግር ውስጥ እንደሚገው ወይ ደግሞ ይበላሉ ይጠጣሉ ይፈለጉት መኪና ይነዳሉ ነገር ግን ከዛ ወጥተው ደግሞ የተሻለ ህይወትን ለመምራት ምን ነገር ያጋጥማቸዋል በርግጥ ሁሉም ላይሆን ይችላል ተመረው ሰርተው እጅግ የበለጸ ገኑሮ ሚኖሩ አይጠፉ ነገር ግን እዚ ያለን ነገር በመን መልኩ ማሳደግ እንችላለን ከሚሉ የሚሄድ አለ በቃ የሆነችኮ ባለ የተስፋ ምድር ናት አሜሪካና አሜሪካ ሄዷል ከአሜሪካ የመጣ ነው ወይሆነ ነገር ሲባል በቃ 8 ሰዓት መስራት 16 ሰዓት መስራት እንዲሆኑ እንደዛ ሆኖ ሲባል ለሰው የተለየ ነገር ይመስላልና ከዚህ ታሪካውስ ምን እንረዳው የሚመስለኝ ሁሉም ሰው ጉጉት አለውና የሆነ አቋራጭ መንገድ አግኝቶ በሆነ በቡልቡላ በኩል ቦል ያስከዳል ከተባል ይከፍላል ማለት ነው ሰውና ይሄንን ገንዘብ በዚ ብዙ ሊሰራበት የሚችለው የገንዘብ አይነት ነው ጉጉቱ አለ ወይ የተጣለው ሰው አለ በቃ አንቺም አሜሪካ ሜድ ከሆነ ስቴምላን ብሎ ወደ ዳር የሚያስቀምጠውም ሰው ይኖራል ከቤት ሰው ይሆን ነገር ቀንሶ ነው የሚሰጠው ከሰው ተበድሮ በብዙ ነገር ነው የገንዘብም ሲመጣና እስከምን ድረስ ነው ምን ተታለለውና አንዳንድ ጊዜ ጋ የሷ የማሳመን ብቃት ብቻ አይደለም የሚታየው ሰውቹ ለመታለል ዝግጁ መሆናቸው ነው የሚያሳየውና በቀላል ሆናው ይቀርቡላታል እንዲህ አርጊ እንዲህ አርጊ ብላ በምን ታምር ነው ወደ ወጥብቅ ያለው ብላ ነው ኤፍሲያው ከስር ቤት ከማረሚያ ቤት ወጣው ስር እንጨርሽ በቃ ይጂ ሄዳለው በቃ ላይ መሰረት ምክንያቱም ተመላልሷል ኢማጂን አትክልት ገስቶ ስዷል በቃ ሳርዶ ዱለት ኩስ እንድትበላ ምክንያቱም ስትወጣ ይዛው ትሄዱስ ስለሆነች ከሌሎቹ በተሻለ ኦፈር ማድረግ አለበትና ዱለትም ስዷል ተመላልሷል አሁን ሊጠይቀው የነበረው የሚመላለሰው ሰው አቶ መላኩ ሌላ ሰው ግን በአጋጣሚ ነው ያገኘችው ስለዚህ ከዛ በኋላ ያንን ሰውዬ በወፍ በረረ ያዋል እንጂ እዚህ ልጅ ጋር ነው ይሄ ደም ይሄደውና አሁን ከባዱ ነገር ምንድነው ቤቷን እንኳን አይቀም በመኪና ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ሆቴል ፊት ለፊት 270 ብር የተቀባበሉ ምንም መረጃ የለም ወረቀት የለም መኪና ላይ ሮፓር ግሊን በቃ ነው እዛ ጨርስላህ ነው ብላው ሰጥቷታል በቃ ይሄ ነው ኡምነቱ አሁን እሷ ምን ይወረደች መጣችና ለካርኒ 1500 ለምናምን ለሪሲት ለካርቦን 1300 እያለች ወረደች እንጂ በትልቁ ብር ላይ ቆ ብትቆ እንዲያው ኡነቴ ነው ምንግሪሽ ሰርግ ያስፈልጋል አሉ በቬሎ ለምን ኤምባሲው ያል ቢያስ ስቱዲዮና ትንሽ ያንተ ጓደኝ ሰብሰብ አድርገን ብትለው ሰንጋ ሁሉ ቆልት ባላኖች ይልጅ እና ምንድነው አሁን ቀደም ያሽው የሷ ብልጥጥ ወይ በማሳ ምን ችሎታ ብቻ ሳይሆን እኛም ደሞ ለመታለል ዝግጁ እንዴት ነው ሁለት ጊዜ መለስ ብለን አሁን እዚ ላይ ደግሞ ሌላው ኤልሲ መመካከራ አንችል ምን እና ሲማ ሲማ ነው አይደል እንዴ ይሆን ያለው ለኔ አይነግረኝም በድብቅ እኔ እንጥሎ ለይት ነው አሜሪካ እዚ ግን የተበላ ያለው እሱ ለምን ቢነግረኝ ለነግረው ነው ሰው ከዚህ በፊት እንዴ አይነ ነገር ሲጠይቃት የትስቴት እሺ ስልክ ቁጥርሽን ቢላት የአሜሪካ ስልኩ ቁጥሩን እንኳን በመደዳት ነግሮ ይትስቴት እንኳን ዶናት ነግሮ ግን ይሄን የሚጠይቅበት አንደበት የለው ለምን እሱን ከሷ አይማከርም 270 ሺህ አልቹ ምሽረጥ አድርጎ አመጥቷል ከዚህ በፊት ይብሉኬት ማምረቻውን ማምረቻውን ለወንድሙ አሲዞ አሜሪካ ልቆት አሎን ሲለው እዛው ህይወቱን ያሳለፈ ወንድ ሰው አለ ዳላስ ውስጥ ኢማጂን ወይ ወንድሜን መጥቼ ብሎኬት ፋብሪካውን አላስፋፋውለት እኔም እዚ መጥቼ አልደለኝ ምን ቢያገር ገባለሁ ብሎ የሚቸገሩ እኮ አሉ ሁሉ የማርና ወተት የሚዘንብባት ከተማ እኮ አይደለም ብዙ ኑሯቸው ሆምለስ ነን ብሎ መንገድ ላይ ቆሞ ቤቴ ሌላቸው ሚለሙኑ በስማ ሀገር ነው እያየን እኮ በቴሌቪዥን ምስኪኖች እንደሆኑ እነሱም እኮ እንደሚረዱ ሰልፍ ይዘው 50 ኪሎ ማዳበሪያ ዱቄት እኮ ይወስዳሉ እነሱ ልክ እንደ አግዝፈን እንዳልቸው ኬት ነው መጣው ካሜሪካ ቱ ፉል ታይም እንትን ይሰራል ምናምን እንደላ እና ሪሊ 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 ዛት ስዋ ያቶ መልአክ ኦፍ ኮርስ ወይ እንደሞች ይኖሩ ተዮናል በተሰብ ይኖሩ ይሆናል አንዳንድ ጊዜ በተሰብ በመሉ ዘይድና ያንድ ሰው ህይወት እንቢላል አንዱ ስለዚህ በተሰቦች ጋር ሊድ ብሎ ጓክቶ ሊሆን ይችላል ግን ህጋዊ አካሄዶች አሉ እሷም እኮ ለታገባው ወይም ደግሞ እሱ 
ኤምባሲውን ጠይቆ ሊያሳምን የሚችልበት በርካታ ነገሮች አሉ። ይሄ 270 ሺህ ምን አልባስ ንብረት አለው ቤት አለው መኪና አለው ኤምባሲውን እኮ ዘመዶችን ጠይቅ የለም ታቢል 10 ሳንቲም ሳይወጣ ሊያገኙ ይችላል ይሆናል ይሄን ያለ ተገዘፈ ነገር 100 ሚሊየን ሄዶ ይዞ ሄዶ ያልተመታለታል አንድ ዶሮ ነው ያለኝ እኔ ምንም የለኝ ያሉ ምስኪንና አደሙ ይተመታላችሁ አሉ። ይሄ ፎርሙላ የለውምና ንጹህ ሆኖ መጠየቅ ነገር ቢሆን አለ ወለዚያ ግን አክዝፈን ባናየው እዚ ብንሰራ ብንለወጥ እዛ ያሉት እኮ ወደኛ አሁን ሚጓጓበት ጊዜ ነው እንጂ ያ ምንጓጓበት ሰዓት እንዳልሆነ ብናይ አለ ወለዚያ ደግሞ መሄድም ካለብን ብንመካከር ሲማላይ ቀስ ብላ መታ እንደዚህ ይሄ እንደ ደብተራ ደብተራ ብነው እንጂ ይሄን ያል ብር ኢትዮጵያ ሆቴል ፊል ለፊት ገንዘብ ተለዋውጦ የሚሄድበት አግባብ በእውነት ግን እሷም ይወረደ የሚሽብ ሊባል አመሉ አይደለም ይወረደሽ መጣችና የካርኒሽ 500 የምናምን የማህተም 3000 ያለች በባንክ እንዲያስገባ አይሽ ሙልክ ቀናው እየሰፋ መጣ እንጂ ባንድ ቦታ ላይ ለተገታ ይገባ ነበር ያው እየተከታተላችሁ ስለሆነ ከለብ ከለብ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር